Los procesos de cambio siempre tienen resistencia y nos parece importante visualizar lo que sucede en Argentina, donde todo evidencia que el fuerte cambio de dirección que lleva adelante el presidente Javier Milei tendrá repercusiones en toda Latinoamérica y el mundo como un eco de su conferencia en el Foro Económico Mundial de Davos. Veamos qué sucede. El 24 de enero de 2024, a tan solo 45 días de haber asumido, los sindicatos argentinos nucleados en la CGT realizan el primer paro nacional al nuevo gobierno. Alegan que las medidas impulsadas por el presidente atentan contra los derechos laborales y perjudican a los trabajadores. Se trata de la primera medida de fuerza que se lleva a cabo en los últimos cinco años, ya que la última huelga de la central obrera peronista fue convocada el 29 de mayo de 2019, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, a quien le hicieron cinco huelgas. Los últimos cuatro años tuvieron una inflación acumulada de 1.020% que licuaba los salarios en forma sostenida, generando un fuerte atraso salarial. Sin embargo, al ser la gestión del expresidente Alberto Fernández, también de origen peronista, no hicieron ningún reclamo y a este gobierno, que no llega a dos meses, ya le plantaron en tiempo récord la primera huelga. Y es que queda claro que las reformas que trae el partido La Libertad Avanza de Javier Milei no solo pretenden cambios en lo económico y político, sino que viene con una fuerte batalla en el ámbito cultural. Porque como él mismo expresó en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, desde que abandonamos el modelo de libertad, hace 100 años, estamos atrapados en una espiral que nos hace cada vez más pobres. Si se toman medidas contra el libre mercado y la libre competencia, el único destino es la pobreza. Así que una de las primeras medidas que impulsó el mandatario fue un decreto en el que busca imponer una desregulación laboral y de los mercados, junto con un paquete de leyes que eliminan la mayoría de las intervenciones que el Estado genera en forma de regulaciones, subsidios e impuestos. Estas medidas representan un cambio de 180 grados para el país, poniendo en contraposición dos modelos absolutamente antagónicos y la pregunta de todos es ¿cuál es el mejor para Argentina? Por un lado, los sindicalistas dicen representar los intereses de trabajadores y trabajadoras y se oponen a las medidas que está tomando el gobierno. Sin embargo, los datos oficiales muestran que el empleo no solo está estancado hace más de 11 años, sino que lo único que ha crecido fue el empleo público y el autoempleo, mayoritariamente al margen del sistema muy precarizado y de bajo ingreso. A su vez, el valor del salario promedio medido en dólares no deja de caer dejando a los argentinos con empleo en un salario menor a 320 dólares por mes. Pero el dato que llama la atención es que, en los últimos cuatro años del gobierno anterior, en los que el empleo tampoco creció, pero sí lo hacía la inflación que deteriora sus salarios, no hubo ninguna medida de fuerza y despierta sospechas sobre las reales motivaciones de la medida de fuerza. ¿Los sindicalistas están defendiendo realmente a los trabajadores? La inflación es el principal problema, porque crece primero, el salario luego acompaña, pero ajusta siempre tarde y en forma insuficiente, por lo que todos los salarios crecieron por debajo de la inflación, generando una pérdida del poder adquisitivo que también achica el mercado interno de consumo del que viven la mayoría de comercios y pequeñas empresas del país. El último informe del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de la encuesta permanente de hogares, dice que de los 46,7 millones de personas que habitan el país, la población inactiva es del 51,8% de la población urbana, que suma 15,2 millones de personas. La población económicamente activa son 14,2 millones de personas, 48,2%, de las cuales 3,4 millones trabajan como independientes o autoempleados. 13,4 millones son empleados asalariados de los cuales, a su vez, 6,4 tienen un empleo formal registrado y 3,6 millones son informales y están fuera del sistema, 
8 millones son desocupados. Esto significa que tan solo 10 millones de personas tienen un trabajo asalariado y que sus ingresos están sufriendo el deterioro de su poder de compra por efecto de la inflación, que cerró en un 220% anual como la segunda más alta del mundo para el 2023. Más grave aún es que, de estos 10 millones de personas con salarios, tan solo 6,4 millones tienen descuentos jubilatorios por pertenecer a un convenio colectivo de trabajo y, con ello, aportar obligatoriamente a un sindicato. En el sistema laboral argentino, si un empleado no hace aportes, pone en riesgo al sistema previsional y el sistema de salud porque con ese dinero se sostienen a los jubilados y las obras sociales, lo que implica que a futuro, y por el desfinanciamiento actual, pasarán a ser responsabilidad de la salud pública y los subsidios del Estado, agravando más el problema. Si nos detenemos a mirar un rato a la foto de hoy, de esta larga película que lleva más de 20 años, podemos observar la situación de los trabajadores. Salarios bajos en dólares por debajo de los países vecinos. Caída del poder de compra real. Solo 6,4 millones de personas son los que trabajan formalmente, haciendo sus aportes sobre una población de 46,7 millones. Inflación que cerró el año 2023 con 220%, y seguirá en dos dígitos por la alta emisión monetaria del gobierno anterior. Imposibilidad de ahorro. Falta de acceso al crédito para vivienda propia. Imposibilidad de invertir. Los indicadores muestran que más de la mitad de la población es considerada pobre por el mismo organismo estadístico oficial, y es evidente que si continuamos la profundidad del análisis, las conclusiones serán peores, porque todo está mal en la matriz productiva y si no se la soluciona con urgencia, indefectiblemente va a empeorar. El modelo de asistencia social que tenía el país se basaba en brindar subsidios a quienes no tenían trabajo y el costo de esa carga económica se trasladaba a los impuestos que pagaba el sector productivo y el faltante se cubría emitiendo dinero o tomando más deuda. Si la actividad económica ya lleva más de 20 años consecutivos en un estancamiento del que no puede salir, el trabajo formal no crece desde el año 2012 y acumula más de 12 años sin hacerlo porque va de la mano de la actividad económica y la pregunta que surge es ¿Quién considera buena esta situación como para defenderla y oponerse a cualquier tipo de cambio que pretenda mejorarla? No son los trabajadores. Si fueran realmente la masa de trabajadores del país, el presidente no hubiese arrasado con el 56% de los votos motivados por la necesidad de un cambio rotundo. Lo que está ocurriendo es que la dirigencia sindical está aprovechando lo que le queda de representación para tratar de mantener sus privilegios usando de escudo a una población cautiva de afiliados a los que les dice que perderán sus derechos. Derechos. ¿Y qué derechos reales tiene un trabajador empobrecido? Y ni hablar de una persona desocupada. El gobierno sostiene que es una huelga sin fundamentos y por lo tanto es ilegal ya que no está aprobada por la Secretaría de Trabajo que no convalida el argumento que la justifica y por ello, en su rol de empleador, descontarán el día de los empleados públicos que no asistan a trabajar. Los sindicatos, evidentemente, están entre los perjudicados por mi ley. El decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente pretende, entre cientos de medidas nuevas, eliminar la financiación automática de los sindicatos al volver voluntarios los descuentos salariales. Se trata de las denominadas cuotas solidarias, que los trabajadores aportan mensualmente a sus respectivos gremios en forma directa y obligatoria. Los sindicatos de todo el mundo son complejos para la sucesión y traspaso de poder, pero el caso de Argentina tiene ejemplos que grafican que la permanencia en el cargo mediante la reelección indefinida es una estrategia que otorga poder y enriquecimiento. A costa de los trabajadores que dicen representar y al estar cautivos por cada convenio colectivo laboral, están obligados a financiarlos en sus cargos. Decir que se defiende a trabajadores, 
anulando la democracia sindical y estableciendo mecanismos de perpetuación vitalicia en la conducción, se parece mucho a aprovecharse de los representados para conservar los privilegios de todo tipo que obtienen en sus cargos. Sindicalistas escandalosamente ricos representando a trabajadores cada vez más pobres. Les presentamos a una selección de los más destacados, aunque la lista es mucho más larga. Luis Barrio Nuevo, gastronómicos, desde hace 43 años en el cargo. Omar Viviani, sindicato de peones de taxi, desde hace 41 años. Amadeo Genta, Sutecba, trabajadores municipales, desde hace 41 años en el cargo. Guillermo Pereira, petroleros privados, desde hace 40 años en el cargo. Rodolfo Daer, alimentación, desde hace 37 años en el cargo y su hermano Héctor Daer, CGT y Sanidad, desde hace 40 años en el cargo. Carlos Huesto Campo, Sanidad, desde hace 39 años en el cargo. Armando Cavalieri, empleados de comercio, desde hace 36 años en el cargo. José Luis Lingeri, Obras Sanitarias, desde hace 39 años en el cargo. Hugo Moyano, Federación de Camioneros desde hace 35 años y dejando ahora en el cargo a su hijo, Pablo Moyano. Roberto Baradel, Suteba, Maestros de Buenos Aires, desde hace 20 años en el cargo. Gerardo Martínez, UOCRA, Construcción, desde hace 32 años en el cargo. Andrés Rodríguez, UPCN, Estatales Nacionales, desde hace 32 años en el cargo. Julio Piumato, Empleados Judiciales, desde hace 33 años en el cargo. En definitiva, este paro convocado por la organización que nuclea a los sindicatos no es más que una batalla cultural en la que los bandos son de un lado los factores de cambio y del otro la resistencia al mismo. Solo que los verdaderos actores que se oponen no se muestran y utilizan la figura de los trabajadores, a quienes dicen representar actuando en forma corporativa, utilizando los recursos que le quitan a cada uno, bajo la forma de cuota sindical, aportes a su obra social y contribuciones compulsivas a federaciones que nunca bajan del 1% de su sueldo para movilizarlos mediante una manipulación sistemática de mensajes permanentes que les hacen creer que tienen mucho por perder si se desregula el mercado. Así es que logran sacarlos en masa a las calles para protestar contra un sistema que la mayoría no entiende ni conoce. Ningún ciudadano honesto se negaría a trabajar para alguna empresa que le haga una propuesta para crecer y desarrollarse agregando valor dentro de la misma y tampoco ninguna empresa se negaría a tomar personal si les sacan los riesgos que implican contratar empleados hoy en día. El problema lo generan los intermediarios con sus intereses y no el mercado que necesita y quiere crecer. Una batalla simbólica. El 24 de enero fue la primera batalla simbólica, pero vendrán muchas más, ya que el proceso de modernización necesario e ineludible para crecer como país implica sacarse de encima el sector parasitario de la sociedad, que vive de ella, pero no aporta para encontrar un modelo de representación laboral moderno y adecuado para que el sindicalismo sea un socio del crecimiento alineando sus objetivos y el de los trabajadores con el de las empresas y el país. Las figuras anquilosadas de los actuales líderes sindicales solo representan su propia situación personal que pretenden, como siempre, continuar aferrados a sus privilegios históricos basados en las conquistas que se lograron como movimiento sindical peronista, allá muy lejos en la década de 1940. Su egoísmo los lleva a imponer sus intereses personales por encima de los derechos individuales de los trabajadores y las necesidades de modernización laboral y económica que le hace falta al país para salir de su crisis. Su modelo no propone nada viable, por el contrario, promueven la continuidad de un status quo que solo beneficia a los dirigentes y que se referencia en el obligado ritual de reverencia a las figuras de Perón y Eva Perón, 
verdaderos padres del sindicalismo y de la militancia ciega, que carece de visión macroeconómica ni comprensión de las variables que regulan el trabajo 80 años después de las consignas que siguen repitiendo en forma anacrónica. El peronismo siempre ve un enorme pasado por delante. Por el otro, va la fuerza del liderazgo de un presidente que recibió un voto de confianza para llevar adelante una visión libertaria con una propuesta explícita que enaltece las libertades individuales, pero que está obligado por la urgencia económica y la fragilidad del humor social a acelerar un proceso de transición de modelos que será doloroso, pero sanador. Ninguna economía en ninguna escala, familia, empresas, países, puede andar mal si gasta menos de lo que le ingresa. Lo más complicado del país serán los ajustes internos que se tienen que hacer para lograr eso mismo, gastar menos de lo que tiene de ingreso. Esta verdad tan simple, que apunta al buscado equilibrio fiscal, es el verdadero desafío de país a construir. El equipo de gobierno está ejecutando en tiempo récord las promesas de ajuste y cambio que explicó durante toda la campaña por la que lo eligieron. Pero todos parecen estar de acuerdo con el ajuste mientras lo deba hacer otro. El país entero está observando con atención cada medida y haciendo ajustes de todo tipo para sobrellevar un periodo que todos saben que será complicado, pero los que eran beneficiarios de un Estado irresponsable que gastaba sin mayor criterio y objetivo que el de perpetuarse electoralmente otro periodo, hoy comienzan a comprender que el cambio necesario también les llega a sus bolsillos. Medidas de todo tipo que implican un transporte más caro, la suspensión de subsidios en las tarifas, el corte de alguna beca, la no renovación de cargos públicos que no sean esenciales, la quita de aportes a la cultura, a la investigación sin proyecto y un sinfín de gastos prescindibles en una verdadera emergencia económica tan grave como desconocida para los ingenuos que la recibían alegremente. La mayoría de la población aprieta los dientes y espera que pase rápido, pero hay otra que puede no estar lista para soportar los cambios y sus consecuencias tan bruscas y los que siguen empecinados en mantener sus privilegios, aún siendo minoría de representación, los utilizan manipulando la información para seguir perpetuándose como lo hicieron siempre. Estos verdaderos privilegiados, que no aportan valor a la sociedad, sino que viven de ella, mostrarán su poder de choque tratando de frenar un cambio que es una emergencia nacional ineludible. Algunos confrontarán promoviendo movilizaciones callejeras y otros lo harán desde sus bancas en el Congreso, dejando en evidencia lo que todos en Argentina se vienen preguntando. ¿Quiénes son la casta que se venía beneficiando a costa del resto de la población? Cada vez es más fácil ver quién mueve los hilos invisibles y cuando los velos se corran del todo, se conocerán los rostros reales de los padres de la decadencia de un país que tiene todo su potencial de desarrollo puesto en las manos equivocadas y que cuando surge por fin un liderazgo esperanzador decidido a revertir tan desastroso modelo, se empeñan en sostenerse con todos los recursos a su alcance. Desde el lugar de quienes nos gobiernan, ya nos lo habían dicho muy claro en la campaña. Bueno, para el kirchnerismo, justicia, derechos humanos y transparencia es la muerte del fiscal Nisman, los bolsos llenos de dólares de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y sus yates, la AFI paralela de Rossi y compañía. Después contanos, Rossi, cómo es espiar jueces. Las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y del concejal de Massa. La tragedia del tren de Once y las coimas de Jaime. Emerenciano Cena en el Chaco. El pacto con Irán. Las fiestas en Olivos mientras todos nosotros estábamos encerrados. Los juicios por, las por la expropiación de IPF que gracias a Kisilov nos van a costar 16 mil millones de dólares. Sueños compartidos. El curro de tu amiga, Eve de Bonafini. El plan Cunita. La causa de los cuadernos, Aníbal Fernández y la efedrina, el misil, las balas y los fusiles que se te perdieron, también volvamos sobre eso un poco más tarde, el dólar futuro, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de Aysa en la compra de las camionetas Cangú, habría que preguntarle a Malena Massa qué pasó con eso, 
La compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena. La bajeza de usar un momento crítico para todos los argentinos para hacer negocios. La causa Otesur y los sauces, Chicone y Vudú. La compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer. Lázaro Báez. Los muertos de las inundaciones de La Plata. Todo esto nos lleva a decir, ¿querés como argentino continuidad o cambio? Continuidad o cambio. Los argentinos ya eligieron su preferencia, pero... ¿Serán capaces de sostener su decisión para lograrlo?